Hola, tío. Sunehari. ¿A dónde fueron todos? Voy a mostrar mi cara. Por favor, no te enojes. Pero te has vuelto loca. Te enojas mucho al ver mi cara. Por eso la escondí. Pero tú crees que es una broma. ¿Broma? ¿Una broma? Basta, cállate. Estoy harto de tus tonterías. Me irritas. ¿Dónde están todos? ¿A dónde está mi familia? Fueron al templo. ¿Ah, sí? ¿Querían ir o les obligaste? ¿Qué? ¿Por qué dices eso? Hasta hace días pensaba que no eras más que una tonta, que no sabía lo que hacía. Aún así, yo pensaba que tenías algo de orgullo, creía que sabrías mantener límites. Pero ahora veo solo la verdad. No solo eres una chica tonta, sino desvergonzada. No puedo creer tanta tontería. ¡Y desvergüenza! Oye, no juegues a hacerte la inocente. Dejando caer un velo, mirándome detrás de la puerta y encontrando formas de tocarme. Y ese, ese hilo tuyo, tú... Tú misma lo soltaste. ¿Quieres seducirme? ¿Qué quieres? ¿Quieres acercarte? ¿Quieres acercarte a mí? ¡Acércate! Por favor, ya detén esto. Yo no hice eso. ¿Ah, no? Cuando es dicho por una mujer hermosa es pura mentira. Hoy aprendí una cosa más. Que esa hermosa cara tuya es una máscara. Detrás de esa máscara solo hay cosas malas. Eres un demonio cuando estás cerca de mí. Cuando estás cerca de mí, solo puedo sentir puro dolor. ¡Solo puro dolor! Cuando estoy cerca, ¿sientes dolor? ¿Crees que no tengo vergüenza? ¿Crees que soy una mujer fácil? Sí, pero si me equivoco y acaso te respetas a ti misma, haz las maletas ahora mismo. No conviertas mi odio en violencia. ¿Odio? Tú no conoces el amor. No te has enamorado. ¡Cállate! Será mejor que te quedes muy callada. ¡Ni una palabra más! ¿Qué cosa quieres? Quiero tu perdón. Si tú no me perdonas, no tendré paz. Te perdono. Por no confiar en mí. Te perdono ya. Te perdono por llamarme asesino. Te perdono por atacarme por la espalda. Te perdono por huir con Tejahuat. Te perdono por haber huido con él a pesar de que te dijera que no lo hicieras. Te perdono. ¿Feliz? Ahora vete ya. ¿Algo más? ¿Terminaste? ¿Contenta? Y a pesar de que trataste de matar a mi padre, te perdono. Yo te perdono. ¿Feliz? Es suficiente, ya está. ¿Te irás? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Quiero demostrarte el amor. Yo Basta. quiero... Ni una palabra más. No dije nada. Pero tú lo oíste. Porque mi corazón habló. Y el tuyo escuchó. Como siempre lo hiciste. Rudra, no me voy a ir hasta que te lo demuestre. Y hasta que tú lo aceptes. Eso no pasará. Será mejor que no esperes eso en esta vida. Ya lo han dicho. El dios le dijo a la diosa que él no la amaba a ella. 
Él también se apartó. Dijo que no era de ella y que no la quería. Pero la diosa no perdió la esperanza. Luchó y luchó. Son historias. Las historias no son reales. Nuestra vida también es una historia y es... Es muy real, Rudra. Primero en el autobús. Cuando éramos tan solo unos niños. Nos reunimos de nuevo. 15 años después. Esto no Tómate es... Tómate esto como tú quieras, pero esto terminó. Nuestras historias encontrarán otros libros. ¿Cómo puede acabar nuestra historia? Acaba de empezar. Y créeme esto. No me rendiré sin luchar. Nuestra historia se terminó. De ahora en adelante tendremos vidas separadas. ¿Cómo puede acabar nuestra historia? Acaba de empezar. Ten fe en mí. No voy a permitir que esto termine. Porque yo saco fuerzas. De la diosa Parvati. La diosa que luchó por su amor. Hasta que el señor Shiva la aceptó. Ella dejó la vida familiar. Y comenzó ascéticas de oración y servicio sin egoísmo solo para él porque ella sabía que no era diferente del señor Shiva un día el señor Shiva tuvo que aceptar la derrota de su devoción así es es esa la razón por la que la diosa Parvati fue aceptada por Lord Shiva ¿Y sientes que puedes hacer lo que la diosa Parvati hizo? ¿No necesitas prestar tu servicio o adorarme? Yo no soy Dios. Soy un ser humano. Un ser humano común. Tú también. Solo haz esto por mí. Quédate aquí, por favor, y no entres. Si estoy aquí, ¿sí tendrás fe en mi amor? ¡Nada te preguntas! Quédate aquí y no entres hasta que te llame. Podrás... Quedarte y esperar. ¿Por qué te quedas aquí? Si me lo permites, puedo pararme en una pierna como la diosa Parvati. Haz lo que te apetezca. Basta. Haré lo que dices, Rudra. Si esta es la prueba de mi amor, no perderé en ella. Necesito ganar, por ti y por mí. Ahora lo haré por los dos. palabra. No me dejes perder. No dejes que mi moral muera. Viva el Señor. 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 ¡Viva el Señor! 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 Señor, vive el Señor, vive el Señor. Vive el Señor, vive el Señor, vive el Señor. Vive el Señor, 
Viva el Señor, viva el Señor. Viva el Señor, viva el Señor, viva el Señor, viva el Señor. 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 Rudra. Rudra, mi hermano se despertó. Mira, mi hermano, mi hermano recuperó la conciencia. Viva el Señor. Viva el Señor. Hermano, un momento. Hermano, hermano querido, ¿puedes oírme? Salve, señor Shiva. Por favor, habla. ¿Por qué no hablas, hermano? Hermano. Oye. Hermano, tú puedes oírme, solo dime algo. Oye. Incluso la gente de Hyper te oirá si sigues gritando. Entonces, ¿por qué no oigo tu voz? Recuperó la conciencia. ¿Dónde está? Duerme. Salve, señor Shiva. Perdiste la cabeza. Paro, ¿qué locura es esta? Así que estás aquí. Sí, pero ¿por qué estás parada bajo la Porque lluvia así? Tú me lo pediste. Y si esto te hará creer en mi afecto hacia ti, entonces... ¿Por qué no iba a estar aquí? Primero, pon el pie en el suelo. ¡Pon el pie en el suelo! ¿Te duele? ¿Te duele? ¡Paro! ¡Paro! ¿Confías en mí ahora? ¡Paro! ¡Paro!
sabes si crees en mi amor? Silencio. No voy a ninguna parte. Voy a estar aquí. Vive el Señor, 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 vive el Señor. Estás empapada, Paro. Tienes que cambiarte de ropa. Viva el Señor. 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 ¿Sí? ¿Sí? Necesito tu ayuda, pero necesita cambiarse de ropa. Está bien. Allí estaré. ¿Paro? Viva el señor. Ten cuidado. Se lastimó el pie. Por favor, Sal. Yo la cambiaré de ropa. De acuerdo. Uh, ¿po ¿Podrías...? Sí. Cuidaré de ella. Tendré mucho cuidado. ¿Por qué no te cambias de ropa también? Estás empapado. Entra, cuñado. No hay de qué preocuparse. Tiene un poco de fiebre. Se pondrá bien. No me preocupaba. Por actuar como una loca bajo la lluvia, esto era de esperarse. D dame, yo lo haré. Puedes irte a dormir. Me quedaré para cuidarla. Además, ella es mi cuñada. Yo la cuido. Me las arreglaré. ¿Lo harás ahora? ¿Por qué? ¿Acaso te preocupas por ella? ¿Por qué no la dejaste tirada allí fuera? ¿Por qué la trajiste? ¿Te importa tanto? Perdió el conocimiento. ¿Y qué? En realidad, quiero decir... que debiste haberla dejado empaparse en la lluvia toda la noche. Ella solo estaba pagando por sus locuras. No debiste molestarte. Lo hice por el bien de la humanidad. Habría hecho lo mismo... si hubiera sido alguien más. Así que a pesar de... Lo que ella hizo. No. No, cuñado. No. No fue ella. Fue otra persona. Tengo pruebas. 
para demostrarlo. Tal vez realmente no las necesitas. Pero en el fondo, siento que tú tampoco crees que Parvati prendiera fuego a la habitación. Simplemente necesitabas la excusa para alejarte. Querías mantener el fuego entre tú y ella para alejarla de ti. Pero ¿hasta cuándo ocultarás tu amor por ella? Dijiste que ella no te importaba, que lo hiciste solo por el bien de la humanidad. Pero no es verdad. No tengo ninguna duda. Estoy segura. Cuando Paro se retorcía del dolor, el mismo dolor era evidente en tu cara. Y noté que no era el dolor. Por simplemente querer ayudar. Al contrario, era un dolor que no podía soportar al verla. Soy consciente de que no aceptarás nada de lo que te dije. Porque tú... Porque no quieres que... Porque... No quieres que ella... Que paro... Signifique algo para ti. Gracias por tu ayuda, cuñada. Perdóname. No debía hablar. Uh, perdóname, ¿sí? sí